হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা 23 নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান করব আমরা অলরেডি 22 টা অঙ্ক দেখেছি তো আপনারা যারা মিস করেছেন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভিডিওগুলো মিস করেছেন অবশ্যই লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো আজকে 23 নম্বর প্রশ্ন 23 নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে 30 মিটার গেলে প্রতি ঘন্টায় ওই ট্রেনের বেগ কত তো আমরা একটা বিষয় জানি সেটা হচ্ছে যখন কিলোমিটার পার আওয়ারকে যখন মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হয় তখন আমরা সিম্পলি আমরা যেটা করি যে আঠারো ভাগের পাঁচ দ্বারা আমরা গুণ করে দিই আবার মিটার পার সেকেন্ডে যখন আমরা কোনো কিলোমিটার পার আওয়ারে কনভার্ট করব তখন যেটা করতে হবে যে আঠারো বাই পাঁচ এটা দ্বারা গুণ করতে হবে ঠিক আছে সো এখানে যেটা আছে দেখেন যে তিরিশ মিটার গেল এটা হচ্ছে তার স্পিড এটা কিলোমিটার পার আওয়ারে কনভার্ট করার জন্য যেটা করতে হবে দেখেন আঠারো ভাগ পাঁচ এটা দ্বারা গুণ করলেই হয়ে যাবে আপনারা যারা প্রথম ভিডিওটা মিস করেছেন প্রথম ভিডিওতে আমি ডিটেইল আলোচনা করেছি যে এই আঠারো ভাগের পাঁচ সরি আঠারো পাঁচ ভাগের আঠারো দ্বারা কেন গুণ করতে হয় এই বিষয়গুলো আমি ডিসকাস করেছি সো ভিডিও মিস করলে অবশ্যই দেখে আসতে পারেন তাহলে কাটাকাটি করলে কি হবে পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে ছয় আঠারো একশো আট কিলোমিটার ঠিক আছে সো এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে একশো আট কিলোমিটার গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখেন চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন চব্বিশ নম্বরে যেটা আছে দেখেন যে একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে পঁচিশ মিটার গেলে প্রতি ঘন্টায় ওই ট্রেনের ব্যাগ কত সেম ব্যাপারটা সেম তাহলে পঁচিশ মিটার গেলে প্রতি ঘন্টায় যদি আমি বের করতে চাই আগেরটার মতোই আমরা আঠারো ভাগ পাঁচ দ্বারা গুণ করে দিব তাহলে কি হবে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ আঠারো নব্বই নব্বই কিলোমিটার অর্থাৎ গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পঁচিশ নাম্বার অঙ্কের সমাধান করব পঁচিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন যে একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে বিশ মিটার রাস্তা অতিক্রম করলো প্রতি ঘন্টায় ওই ট্রেনের গতিবেগ কত ছিল ওকে তাহলে এটারে আমরা কনভার্ট যদি করি যে প্রতি ঘন্টায় ট্রেনের গতিবেগ কত যে এই বিশ মিটার রাস্তাকে আমরা কনভার্ট করলে যেটা হবে আঠারো ভাগ পাঁচ এটা দ্বারা আমরা গুণ করলেই হয়ে যাবে তাহলে চার হয়ে গেল চার আটা বত্রিশে দুই হচ্ছে তিন বাহাত্তর কিলোমিটার অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখেন ২৬ নাম্বার অঙ্ক ছাব্বিশ নাম্বারে যেটা আছে যে একশো মিটার লম্বা একটি ট্রেন ছয় সেকেন্ডে একটি ল্যাম্প পোস্ট অতিক্রম করলো ট্রেনটির গতিবেগ কত তো ট্রেনের গতিবেগটা জানতে এই অঙ্কটাকে আমরা যদি সমাধান করি আমরা জানি যে একশো মিটার লম্বা সো এটাকে আমরা কি করব দেখেন একশো বিশকে আমরা যদি সিম্পলি ছয় দ্বারা ভাগ করে দেই তাহলে কি হবে বিশ সেকেন্ড ঠিক আছে সো বিশ এটা তো এটাকে আমরা যেটা করব যে কিলোমিটার পার আওয়ারে কনভার্ট করার জন্য যেটা করব আমরা আঠারো ভাগ পাঁচ দ্বারা আমরা গুণ করে দেব তাহলে কি হলো চার পাঁচা কুড়ি তাহলে চার আঠারো যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাহাত্তর কিলোমিটার ঠিক আছে সো অর্থাৎ ছাব্বিশ নাম্বার অঙ্কের সমাধানটা হচ্ছে গ নাম্বার অপশনটা কার এবার আমরা সাতাইশ নাম্বার অঙ্কের সমাধান করব সাতাইশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন একশো ষাট মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্রিজ অতিক্রম করতে একশো নব্বই মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনের বিশ সেকেন্ড সময় লাগলে ওই ট্রেনটির ঘন্টায় গতিবেগ কত ছিল তো এই প্রশ্নটা এসেছিল পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী দুই হাজার চোদ্দো সাল তো এই অঙ্কটা আমরা যদি সমাধান করতে চাই আমরা জানি যে স্পিড সমান হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড টাইম তাহলে এখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে দেখেন একশো নব্বই মিটার দৈর্ঘ্যের ট্রেন আর এটার সাথে যোগ হবে একশো ষাট মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রিজ এটার সাথে বিশ সেকেন্ড সেটা তো এখন এই বিষয়টা আছে মিটার পার সেকেন্ড সো এটাকে আমরা কনভার্ট করব কিলোমিটার পার আওয়ারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চেয়েছে ঘন্টায় গতিবেগ কত এবং কিলোমিটার চেয়েছে তাই না তাহলে আঠারো ভাগ পাঁচ দ্বারা আমরা গুণ করে দিব তাহলে দেখেন একশো নব্বই আর একশো ষাট যোগ করলে যেটা হবে তিনশত পঞ্চাশ ভাগ বিশ আঠারো ভাগ পাঁচ তাহলে এটা এটা কাটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এটা হচ্ছে নয় সাত নং তেষট্টি কিলোমিটার তেষট্টি কিলোমিটার সো এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা আটাইশ নাম্বার অঙ্কে সমাধান করি আটাইশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দুইশো মিটার সেতু অতিক্রম করতে একশো মিটার দৈর্ঘ্য একটি ট্রেনকে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে ওই ট্রেনের গতিবেগ কত দেখেন 
এই অঙ্কটা আমরা সমাধান করব কিভাবে 250 মিটার সেতু অতিক্রম করতে 150 মিটার দৈর্ঘ্য একটি ট্রেনকে 30 সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে আমরা কি করব আমরা জানি যে স্পিড সমান হচ্ছে ডিসটেন্স ডিভাইডেড টাইম অর্থাৎ ডিসটেন্স হচ্ছে 250 যোগ 150 আর টাইমটা হচ্ছে 30 সেকেন্ড সো এটাকে কনভার্ট করতে হবে মিটার কিলোমিটার পার আওয়ারে সো 18 ভাগের সরি 18 ভাগ 5 এটা দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কাটাকাটি করলে কি হবে দেখেন 30 400 18 ভাগ 5 তাহলে এটা এটা কাটা 5 আটা 40 3 6 18 তাহলে 6 আটা 48 কিলো মিটার অর্থাৎ এটার অ্যানসারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 29 এবং 30 নাম্বার অঙ্কের সমাধান করব 29 নম্বরে যেটা আছে দেখেন এ ট্রেন 50 মিটার লং পাসেস এ প্ল্যাটফর্ম 100 মিটার লং ইন 10 সেকেন্ডস দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন ইজ স্পিডটা জানতে চাইছে তাহলে আমরা জানি যে স্পিড সমান হলো ডিসটেন্স ডিভাইডেড টাইম তাহলে দেখেন টোটাল ডিসটেন্সটা কতটুকু প্ল্যাটফর্মকে 50 মিটার লং এবং 100 মিটার লং ট্রেন হয় দৈর্ঘ্য হচ্ছে 50 আর প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে 100 টাইম লাগবে 10 সেকেন্ড সো এই টোটাল বিষয়টাকে আমরা কিলোমিটার পার আওয়ারে কনভার্ট করলে যেটা গুণ করতে হবে 18 ডিভাইডেড 5 দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে দেখেন কি হবে যে নিচে হচ্ছে 10 এটা হচ্ছে 150 ইনটু 18 ডিভাইডেড 5 এটা এটা কাটা 3 5 15 তাহলে 3 18 54 কিলো মিটার ঠিক আছে সো এটার অ্যানসারটা হলো এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 30 নম্বর অঙ্কের সমাধান করব 30 নম্বরে যেটা আছে দেখেন এ ট্রেন অফ ল্যান্ড 150 মিটার টেকস 40.5 সেকেন্ডস টু ক্রস এ টানেল অফ ল্যান্ড 300 মিটারস হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন ইন কিলোমিটার পার আওয়ার তো টোটাল ডিসটেন্সটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্পিড যদি আমরা বের করতে চাই স্পিড আমরা জানি যে ডিসটেন্স ডিভাইডেড টাইম তাহলে টোটাল এখানে ডিসটেন্সটা হচ্ছে 150 আর 300 মিটার টানেল টাইম হচ্ছে 40.5 সেকেন্ড সো এটাকে আমরা কনভার্ট করব কিলোমিটার পার আওয়ারে দ্যাটস মিন 18 ডিভাইডেড 5 দ্বারা আমরা গুণ করে দেব তাহলে কি হচ্ছে দেখেন 450 আর এখানে আছে 40.5 ইনটু 18 ডিভাইডেড সো এটাকে কাটাকাটি করলে যেটা হবে 40 কিলোমিটার সো এটার অ্যানসারটা হলো সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে